हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोपैथोलॉजी तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट एंड रिसीविंग ऑफ द सैंपल के बारे में जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हम सैंपल रिसीव करते हैं उसे हम 10 परसेंट फॉर्मलिन के साथ फिक्स होने के लिए रख देते हैं ट्वेंटी आवर्स टू फोर्टी आवर्स के लिए तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रॉसिंग ऑफ द टिश्यू के बारे में तो ग्रॉसिंग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है कि जो टिश्यू होता है उसे हमें चेक करना होता है कि प्रॉपरली फिक्स हो पाया है या नहीं जैसे कि लार्ज स्पेसिमिन यूट्रस यूट्रस को हमें चेक करना होता है कि प्रॉपरली फिक्स हो पाया है कि नहीं उसके बाद हम आगे क्रॉसिंग स्टार्ट कर सकते हैं तो जो हमारा हॉस्पिटल में काम करने का तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है कि जो टिश्यू सैंपल होता है उसे हमें रिक्वेस्टन फॉर्म के साथ मैच करना होता है उसे आइडेंटिफाई करना होता है उसका यूनिक लैब कोड नंबर हमें चेक करना होता है उसके बाद फिर हम ग्रॉसिंग स्टार्ट कर सकते हैं तो, तो ग्रॉसिंग करते समय हमें इस बात का ध्यान देना होता है कि जो टिश्यू होता है उसे हमें ट्रॉमा से बचाना होता है तो ट्रॉमा किस वजह से हो सकता है ट्रॉमा तब हो सकता है जब हम टिश्यू को ज़्यादा क्रश कर दें जो टिश्यू प्रॉपरली फिक्स नहीं हो पाता और अगर हम उसे क्रश कर दें ज़्यादा जोर से दबा दे तो वो ट्रॉमा हो सकता है उसका स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है और टिश्यू डैमेज हो सकता है या कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम ब्लेड यूज़ करते हैं वो अगर ज़्यादा शार्प नहीं होती तो हम उसे टाइटली उसे कट करते हैं इसलिए उसमें ट्रॉमा हो सकता है तो सबसे पहले हमें एक सस्पेक्टेड एरिया चूज़ करनी होती है जहाँ मोर पॉसिबिलिटी होती है कैंसर सेल पाने की वहाँ से हम थिन स्लाइसेस अपने टिश्यू का कट कर सकते हैं जो कि थ्री से फोर मिलीमीटर की होनी चाहिए जैसे कि हमारे पास यूट्रस सैंपल है तो उसमें हम ये चेक करते हैं कि उसके दोनों ट्यूब्स है या नहीं उसके ओवरीज और सर्विक्स है या नहीं तो जो हमारे पास रिक्वेसिजन फॉर्म होता है उसमें हम ग्रॉसिंग नोट करते हैं जो टिश्यू का अपेरेंस होता है उसे हम सारा कुछ नोट करते जाते हैं अपने रिक्वेसिजन फॉर्म में और हम टिश्यू का मेज़रमेंट भी लेते हैं जैसे कि हमारे पास यूट्रस का सैंपल है तो उसका आ, हम मेज़रमेंट करते हैं सबसे पहले उसका लेंथ उसके बाद फिर उसका डायमीटर उसके बाद फिर उसका ब्रेथ हम मेज़रमेंट करते हैं तो हमारा जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है लेंथ इंटू डायमीटर इंटू ब्रेड बनता है फिर उसके बाद हम उसके हर एक पार्ट से जैसे कि एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम ओवरी फेलोपियन ट्यूब एंड सर्विक्स सारे में से टिश्यू कट करते हैं टिश्यू स्लाइस करते हैं जो कि थ्री टू फोर मिलीमीटर की होनी चाहिए उसके बाद फिर उसे कट करके अलग अलग उसे कैसेट में रख देते हैं उसके बाद हमें लेबलिंग करनी होती है एक यूनिक लैब कोड नंबर जो हमने दिया होता है उसे लेबल करके एक पेपर में लीड पेंसिल से लेबल करते हैं और उसे कैसेट में डाल देते हैं तो लीड पेंसिल से किस लिए लेबल करते हैं लीड पेंसिल से इसलिए लेबल करते हैं क्योंकि अगर हम बॉल पेन से या जेल पेन से या मार्कर से हम उसे लेबल करते हैं तो जब हम जब हम उसे प्रोसेस करेंगे तो वो अल्कोहल से वॉश आउट हो जाएगा तो लीड पेंसिल क्या होता है लीड पेंसिल अल्कोहल से वॉश आउट नहीं होता इसलिए हम उसे लीड पेंसिल से लेबल करते हैं ताकि बाद में हम वेटिंग करते समय हमें हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें तो कई बार टिश्यू ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही टाइनी होते हैं जो कि मल्टीपल पीसेस में होते हैं और एग्रीगेट वन सेंटीमीटर होते हैं तो उसे हम क्या करते हैं उसे हम एक फिल्टर पेपर में डालकर उसमें सेफ्रेनिन डाल देते हैं ताकि बाद में इजली ऑब्जर्वेबल हो और उसके बाद उसे लीड पेंसिल से लेबल करके उसे कैसेट में डाल देते हैं प्रोसेस करने के लिए उसके बाद फिर हम क्या करते हैं उसे 14 आवर्स टू 15 आवर्स के लिए प्रोसेस करने के लिए रख देते हैं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू